呱呱，你想不想去上学啊？想。那下半年送你去好不好？好多人都说我家呱呱怎么这么大了还不送去学校？其实我们是这样想的：一是因为我老婆没上班有人带，加上我们觉得这么小太早送去学校的话容易生病啊，所以我们就想着等到他四岁的时候直接上中班。还有一个最主要的原因啊，就是我们去年刚搬过来这边的时候，肚子小学旁边在新建一个幼儿园，刚好今年九月份开始招生啊，所以我们想着到时候在一起接送方便一点，这样我老婆就不用那么折腾。现在我们准备去给呱呱看一下学校，马上四岁了，是该上学了。啊不是啊，先去找学校，走吧。<笑>怎么样？这个学校漂亮吧？漂亮，肯定漂亮了。新学校啊。这个听说还是个公立的幼儿园。呱呱，你喜不喜欢这个幼儿园？喜欢。这个幼儿园是今年四月份建好的，还挺大的。然后肚子小学就在那边啊，到时候两个在一起接送的话就特别方便。但是这学校它是公立的，不知道我们这种外地户口能不能进啊？我估计是能进啊，因为这个学校位置比较特殊，它周边本地人特别特别少啊。像杜杜那个学校也是啊，一百一个年级一百八十个学生，有一百四十个学生都是外地户口。我过去看一下，看有没有人值班，问一下什么情况。对，希望我们外地户口也能进啊。好像这种公立的幼儿园学费的话，比私立也要便宜啊。怎么样？没人在这里，不知道问谁。啊？啊，到时候我在杜杜上学的时候再过来看吧。哦。留意一下。对对对。我还是想让他来这里上，因为到到时候接送他方便一点。那肯定啦，不过我们还是得再去再去另外问一下别的学校吧，万一这里上不了是吧？要要多准备一下。可以可以可以。然后这边这个学校的话，就在我们村子旁边一点，但是跟杜杜学校是刚好两个反方向。再看看这个幼儿园，看看多少钱一个月？<笑>这个我估计比以前东区那边要贵。哎，他这里有写啊、哦，保育费是一千三，伙食费二十三，还有生活费、托管费。这样算起来的话，要一千七八一个月。那比以前多多那个幼儿园还贵啊、哦！对呀，我也是希望他们两个搞到一起啊，因为上早班是我在送啊。本来送多多已经跟我上班是反方向了，如果这边再来个反方向的话，那我要跑三个地方啊。我现在又纠结了，人家说公立幼儿园不交东西，私立才交。啊，这样吗？啊，那你觉得怎么样嘞？我也不知道啊。既然公立不交东西，那应该是有他的道理啊。有没有上过公立幼儿园的朋友啊？给点意见。反正就这两个学校，我运气太好了，下雨赶紧走了。<笑>哎，广州的天气也是，刚刚送来的是大太阳，结果下大暴雨了，影响到他们睡觉。我记得老师的微信了，老师说如果想去的话，直接在手机上面报名就可以了。大把的学费是吧？对，一想到都他们俩都去上学了，我就开心，我终于轻松一点了。终于等来这一天了啊！不用一天到晚带娃了是吧？对。呱呱，你想去哪个幼儿园？我想去姐姐上学那个幼儿园。你想去那个，跟姐姐一起是不是？嗯。但是不知道能不能进啊，到时候能进的话就去那个啊，好不好？不过他们俩到时候都上学了，我想找个合适的工作也难。那肯定啦，因为毕竟还要考虑到他接送他们两个，那肯定是你就着工作的时间，而不是工作的时间来就着你。哎，到时候你去看吧，你好好带着带着他们两个吧。看得出来啊，我老婆是发自内心的开心啊，这么多年了，终于可以喘口气了。好多网友还问我们生不生三胎，肯定是不会再生了啊。